Allora Daniel, sono arrivato il momento di creare l'atmosfera giusta. Aia. Spegniamo le luci ma non troppo perché se no inizia a toccarmi. Quando è così... Mi facendo troppo casino perché ci questo... cacciano, no, ci, no, cacciano. ci cacciano ed è giusto così no, perché questo è un video dove dobbiamo stare ASMR ASMR sull'attenti ragazzi <ride> siamo tornati ufficialmente con la reaction a le esplorazioni finite male. male in realtà questi sono sei disturbanti incontri avvenuti in che, situazione di ambientazione c'è sto giro diverse grotte boschi no. ma di gente che tendenzialmente si ferma a dormire in quei posti o comunque li esplora in solitaria okay. questi pazzi scellerati che non, non capiamo il motivo l'ultima volta erano solo boschi ricordi? era solo boschi questa volta invece è un, un misto mix. penso ok ovviamente io cerco di non guardare cioè capisco se il video merita è interessante eh, ma comunque in sei giorni ha fatto 500.000 views questo video quindi qualcosa di interessante ci sarà ah. altrimenti la mia reazione sarebbe fake non, non, non ha senso certo Dadda io ti ringrazio grazie a te noi vi salutiamo vi ringraziamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti adios e hasta luego Cazzo, adesso vi cagate addosso con noi. Iniziamo? Vai. Spegnete le luci, mettetevi magari le cuffiette e cagatevi addosso assieme a noi. In April 2019, a YouTuber named Jason uploaded a video to his channel Abbey Mountain Trekkers, in which he recorded footage of his solo overnight trip to the mountains. Questo era uno YouTuber non molto conosciuto, ma che ha comunque caricato questo video sul suo canale. His channel is dedicated to all things outdoors, in which Jason frequently uploads videos of his adventures hiking, camping and surviving in the woods. Bello, eh, Dadda. Dobbiamo veramente farlo quando viene un po' più caldo. Lui Dire. da solo in solitaria che vai così Quel campeggio, in, mezzo no? al, in, me, in mezzo al nulla. In this particular video, his hike up to the mountain is pretty uneventful. And as soon as he arrives at the campsite, Jason begins setting up his tent and shows his viewers how he starts a fire as the sun begins to set. Ma lui è proprio bravo, costruisce tutto. Facciamo anche noi. Sì, ci vediamo di costruire le capanne. La capanne dello zio Dadda. Sì. As he waits for the day to end, he tries his luck at spoon carving. And this is when he reports hearing a strange sound coming from the top of one of the mountains. But he writes it off as a bird or some other small animal and continues setting up for the night. Ah, quindi già di giorno aveva iniziato a sentire questo rumore proveniente da una delle cime delle, mon delle, delle montagne che lo circondavano. Un rumore strano. At about 9 o'clock he turns his camera off to go to bed. But less than an hour later he wakes up to a strange sound that he says he's never heard before in his life. He mentions it sounded like some sort of guttural animal call, but because it came from pretty far away, he couldn't identify what it was. Mi piace da cagarsi addosso se senti da solo un rumore del genere, eh? Sì. Cosa può essere? Potenzialmente può essere un animale, però uno comunque... Yeti. Uno Yeti. I'm still rattled. I've never heard anything like that in my life. It sounded like a mix between a... Almost like a pig. Some kind of... No, I'm not even, I hate to even say it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors. Un mix di queste cose, maiale, un velociraptor. Maiale non penso, un cinghiale magari. Sentiamo, speriamo, speriamo si senta. Communicate with each other on Jurassic Park. I've never heard anything like that in my life. Still shaken after the rude awakening, he tries to go back to bed, but just a few hours later at around 1 a.m. he wakes up again to what he describes as the sound of something or someone circling his tent. Lui va comunque a dormire e poi si sveglia perché sente che qualcuno è arrivato fuori dalla sua tenda. Merda. Oddio! Whatever it is, it's close. Minchia, sono passi questi, eh. Sì. Madonna, lì, lì svieni, eh. Whatever it is, it sounded like there was two or three of them. And it started. Guarda! Cosa? Guarda qua come brillano. Sono degli occhi, tipo, guarda. On the other side of my camp. Went around my perimeter. Ma è un coso di fermo o sono lucciole? No, non è un animaletto fermo. In basso a sinistra sembra esserci boh, qualcosa che brilla. Luca esce comunque il numero uno, eh? Coraggioso, eh? Vediamo. If you look closely at the bottom left hand corner of the screen, you can see the reflection of what appears to be one or two sets of eyes as he pans his flashlight over them. 
Although there are many animals with eyes that reflect light at night. Ma cos'è quella roba? Sembra quasi una cosa elettronica. Sì. No? Cos'è secondo te? Uno era fisso, l'altro... Si muoveva? Sì, è vero. Based on the fiery white color of the reflection, it's very likely that Jason was being observed by wolves or coyotes. Dog's eyes will also give off a white reflection, but considering that it was around 1 a.m. when this happened, it's unlikely that a dog would be walking around in the mountains so close to his campsite. Hanno ipotizzato fosse, fossero dei coyote. Ah. Oh. Probabilmente. If this were the case, Jason would be in grave danger, but chillingly he doesn't even seem to notice the eyes watching him as he scans the area with his flashlight. E lui non li, non li ha minimamente notati, quello è il problema. Non li ha manco visti lui. Luckily he went back to his tent and slept safely through the night. When he woke up the next morning, he recorded another update for his viewers, but he never mentioned the eyes that his camera had captured the night before, suggesting he might have never noticed. After this video, there were no additional updates on the incident. Eh, chissà che cazzo era, sicuramente animali, sei in mezzo alla sì, foresta, dai. Per forza. Però lì da solo così non ce la farei mai. Ma neanche in due forse. Neanche in due, vero? Ti caghi proprio addosso. Sì. Ah, a proposito di questo, che mi dici neanche in due, la Ale della Giusta mi ha chiamato l'altro giorno. Lo so, me l'ha detto anche a me. Eh, fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, che vorrebbe fare un video di sopravvivenza, io con Teo, le coppie miste, mi ha detto, vediamo. Sì. Io con te e lui con Teo, il suo socio, diciamo, che dove sopravviviamo eh, il più possibile all'interno di questa foresta in Romania, che è una delle foreste più spaventose al mondo. Non puoi sapere nulla dell'altro o dell'altro. Esatto. Cioè, non puoi sapere se lui è andato via. Esatto. Devi, devi cercare di rimanere più sì. possibile. Infatti, dovrebbero uscire due video: uno sul nostro canale e uno sul suo. Fateci sapere cosa ne pensate. Io sono un po' tentennante vedendo soprattutto queste immagini. Passiamo alla seconda storia, vediamo. Ovviamente, ragazzi, fateci sapere anche voi che cosa ne pensate di queste singole storie che stiamo guardando. In 2021, YouTuber Matt Field spent the night in a dark cave in the middle of nowhere in Australia after his friend told him about an unsettling experience he had in that cave and dared him to spend the night there alone. E questo qua trascorrerà una notte da solo all'interno di una caverna. Dove? In Australia. Che è il posto giusto per gli animali. Esatto. In the video, he mentions that he didn't bring any water to the trip, hoping to find water to drink in the cave. After about four hours of walking, he finally finds the cave and climbs down the man-made ladder inside. Ma che è sta roba? Ma dai, ma questo dove cazzo sta entrando? Ma, ma tu sei un pazzo! Ma cos'è quella roba là? Ma è boh, una scaletta che ti fa scendere, ma da dove sta entrando? Che buco è? Venturing deeper inside the cave, Matt crawls into the different holes he finds to see if any of them lead anywhere. Around this time, he started hearing a couple of rocks falling near the entrance and the sound of some sort of animal walking around. Starei mai là. Ma neanche di giorno. Sta lì, sto lì. Ma per gli animali, poi. Ma sì, se soprattutto se sei in Australia. Quegli ombrichi enormi là, quei mille piedi schifosi. Scorpioni, vuoi sì. che non ce ne siano lì che era deserto? Ma sì, figurati. At one point in the video, he mentions he feels like he's being watched, and things get a little more disturbing at around 11 p.m. when he begins to eat his baked beans for dinner. Mm. Ha detto che si sentiva osservato in quel momento. That is beautiful. Baked beans. In a haunted cave. Di fagioli, porco dio. Sì, così attiri proprio gli animali. Hey. Oh my god. That was the sound. Mamma mia, quanto urlerei in una situazione del genere. Proprio mi sfogherei. Tirerei fuori tutto quello che ho. That is the sound. Did you hear that? Look at my, look at my arms. I got full goosebumps. Eh, si, sta, si sta cagando addosso, ma neanche troppo, eh, devo essere sincero. It's the chains moving when I climb down the ladder. Lui dice che è la, 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 la cosa. La, la scala? La scala che si sta muovendo, eh, come sì, se stesse sembra, scendendo. È un rumore metallico. Sì. Dio oh, santo, Dio. poi quella è l'unica via d'uscita. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Oh! Stai tranquillo che io non... Holy... When Matt recorded this video, it wasn't a windy night at all, and the fact that the chain is moving can only mean that there's someone or something down there with him. That chain moved just then. It is 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in that you climbed down into this cave on, it's moving. Fatto che lui rimane lì. Io avrei paura più che altro scendendo in un posto così che mi tolgono la scala, non posso più. Oh cazzo. Più risalire, no? Eh, quello è un problema. 
Se fot... Figurati se prende poi la telefono. Sì, vabbè, ma anche se, se senti il rumore di qualcuno che sta scendendo, ti caghi addosso. Cioè, è una cosa folle questa. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming. <ride> Lui continua a dire, non c'è vento, quindi è impossibile che si possa muovere. In here, there's no wind even for... Holy... No, dai, dai, otto GT ci faccio i brividi. Ma è fortissimo! Ma lui sta, ma lui sta fermo di così. Allora... You must have heard that just then. Adesso si sta cagando addosso anche lui. Look at my arms, dude. Oh, this... Ok. Well, I've got my backpack back on. And I'm booting on out of here. I just heard a sound that's it's not normal, it's definitely not a normal sound and I'm scared, I'm not gonna lie. Oh, well, yeah. Sì, adesso se ne sta andando perché ha troppa paura. I've been, it's probably about two hours, two and a half hours after I checked in with you guys, so it would be around two o'clock, one o'clock in the morning, and that sound was not normal. Um, guarda, guarda dove cazzo si trova questo. I'm getting out of here. After the creepy noises subside, he changes his mind about leaving the cave and decides to spend the rest of the night near the entrance. A couple of hours later, he reported hearing hissing sounds that sounded like human voices, but after walking around the cave, he couldn't find anything that could be making those noises. Cioè, ha deciso di uscire, di passare la notte vicino all'entrata e durante la notte ha detto di aver sentito delle voci umane. Aside from big animals, the worst thing that could have happened to Matt is to have come across a hostile squatter living in the cave, although it's unclear why anyone would want to live down there. Fortunately, he made his way out of the cave safely as soon as the sun rose, and never went back to that cave again. E come l'ha trovato quel buco poi? Ma spiegami, perché ha trovato? messo una scala per andare giù? Non capito lì. Ma penso che l'abbia messa lui. Ma va. Sì, ovvio l'ha messa lui. Mm? O magari sai che ci sono anche quelli che entrano nelle caverne, eh. che fanno quelle robe. Magari è una grotta conosciuta, perché comunque le trovi dal, dalle mappe, dalle okay. cose, e c'hai quella scala, capito? Però è folle questa cosa. Fuori di testo. Oh, io non penso siano fake sti video, se sembrano, no, ah, sembrano reali, no? Che fake. Assurdo, be bellissimo. Anche perché se no avrebbero fatto qualcosa di più eclatante. Sì, esatto. Invece questo ci sta, è nella norma, voglio dire. Andiamo avanti, Daniele. Questo qua ha ah, veramente da cagarsi addosso. Terzo. Rody is a channel dedicated to off the grid living, in which the uploader usually posts videos about what life is like living out of his truck and. Oh, tutti questi in America che postano, perché non inizi a farlo anche tu? Eh, adesso lo faccio, nella smart. <laughs> sì, che dormi la smart. <laughs> the videos are usually pretty cool, with an emphasis on the beauty of nature and independent living. But this particular video is a bit more disturbing than the rest. In December 2017, Rody uploaded footage of an incident that took place earlier that year while he was car camping in a parking lot. At around 1.30 a.m., a hooded man started walking. Non ci credo, c'è un tipo fuori. Sta facendo le foto, cosa sta facendo? Ma, ma tra l'altro il tipo fuori non si è accorto no. della sua presenza. Walking around his truck and taking pictures of his license plates. Because the back of the truck where the uploader was sleeping was pretty much pitch black, the man probably didn't see anyone in there and continued to suspiciously walk around the truck for several minutes, unaware that he was being recorded. After a while, the man makes his way to the side of the truck and... Ma che cosa sta fotografando? La targa, le cose? Sì. Ma io non ci posso credere. Ma che cazzo fa questo di notte? ...tries to shine the flashlight inside, which is when the uploader decides to take action to protect himself and let the man know he's there. È uscito pure. Immediately after the uploader bangs his fist on the inside of the truck, the suspicious man runs away. It's unclear what exactly he planned to do, but based on his behavior, it couldn't have been anything good, and he was probably planning a carjacking. Fortunately, the uploader was able to get away safely and spend the night elsewhere. Cioè, appena uscito, il tipo è scappato via con il mezzo con cui era arrivato lì. Lo voleva rubarla, eh. penso, per le foto. Sì, ma questa qua è... Madonna, tu sei dentro una macchina e vedi sto qua che ti fa le foto. Cosa, tu cosa fai? Fai finta di niente o esci? Sto fermo, se però io mi provo a aprirla, ah. sì, accendo eh. la macchina. Ah. Sono però classico. lui mi sa che fosse, era dietro, tipo. Sì, vabbè, vado davanti. Se si muoveva si accorgeva sì. subito. Vediamo questi. Storia numero 4. Belle però queste, eh, che ci stanno, cavolo. Gary and Amica are a father-daughter duo from Scotland who make videos about their travels around Europe in their camper van. The videos are usually pretty wholesome and entertaining, but in this particular video, Gary and Amica had a pretty disturbing encounter. 
This footage was uploaded in March of 2023 during a trip. C'è cioè questo viaggia con la figlia nel camping e, e trovano quest, questa cosa particolare in una foresta dove? In Scozia. As they were walking through the woods, Amica told her dad she heard voices somewhere near them, and after searching for a while, this is what they found. Ah, sono andati lì perché hanno sentito delle voci provenire da quel punto, e per quello hanno deciso di esplorarlo. We just stopped and looked in these woods. Look at how scary that is. Put it on. Siamo forse una tipa. Ma sono, se, sembra una persona vera. Dai, pensa di notte se vai là. Cosa ti stai? Non ci credevi ai tuoi occhi? No, di notte muori. Torch on. He's even one on the ladders. Oh, there's someone lying on the ground. He's falling like over. Look at the one on the ladders going up the tree. Yeah. Oh, yeah, that's What about the washing line over there to the left? Yeah, Dai, ma che è sto pazzo che ha creato? Sono tutti manichini. Sembrano veri, veramente. Sembrano veri. I did some research and found several other channels that featured the strange cabin, but the only information I could find was that the mannequins and paintings were probably sent up there at some point in 2021. It's unknown what exactly the purpose of all this is, but whoever set it up clearly went through a lot of trouble to make it as creepy as possible. Assurdo, eh? Questo sta fuori, anche tutti i dipinti tremendi. No, ma pensa che uno, uno che non lo sa, che magari stai girando con, a questo rabuia, ti, ti prende un, un colpo, un, un infarto. As Gary and Amica make their way out of the woods, a car starts to approach them from the other side, and Gary starts to get a little freaked out. Fortunately, they were able to make it back to the van without having to cross the car's path. C'era cioè, anche la bambina, poverina, mezza traumatizzata. Ma vai via da dico, cazzo che dormo là, porco di. Ma va, ti pare che dormi lì? Vado in un altro vai parcheggio. Vai il più lontano possibile. Assurdo. Passiamo a 5? Sto mm. Storia numero 5, ragazzi. In 2018, a YouTuber named John uploaded this video to his channel Lost Lakes, in which he posts about his backcountry camping adventures in Canada. The video was taken at around 3.30 a.m. at a remote location west of Chaplot, Ontario, where, according to John, there was no cell phone signal. Minchia, dai, non c'è neanche il segnale del telefono. Cosa fai? Oh, da da. Prendo la trombetta quella da stadio. <laughs> sì, a posto. Eh, per far spaventare la gente. Ah, beh, quello sì. Ma quello... Sei, sei, però questo si è messo in mezzo al nulla più totale. Well, I am living every solo camper's nightmare right now. Um, there... It appears to be an animal of some kind pacing around my tent. Ha sentito dei rumori al di fuori di di dove sta dormendo. It's the middle of the night. And then around 3:30, it uh I started to hear this pacing sound. And 45 minutes later, it's still it's pacing around out there. Considering he was camping in a remote location in the black bear capital of the world, it's very likely that there was a bear or some other large animal outside the tent. Eh, potrebbe essere un animale, sì, effettivamente. A me fanno ridere che prendono la telecamera come se nulla fosse. Si filmano, parlano. La tranquillità più totale del mondo iniziano a, a parlare. Although it's rare for bears to attack campers, it has been known to happen. Other animals such as moose or wildcats can also... Si viene un orso si è fottuto, eh? Eh sì, si è fottuto. Anche quello che vuoi fare in Romania. Ah beh, ovvio. Cioè, Io non voglio fare un cazzo intanto. Ti sbrana. Eh sì. Near the end of the video, he mentions his car is right outside the tent, but he can't find his key and probably left it in the car. But in the end, he slept through the night safely. He never found out what exactly was walking around his tent that night. Non l'ha mai scoperto, ovviamente. Meno male che non è uscito. Cioè, a questo punto io veramente in una situazione del genere rimarrei dentro. Stai là. Cosa devo fare? Devi, no? Bisogna portarsi sia quello agli occhi, lo spara il peperoncino. Il peperoncino è pure per gli animali quello che suona. È un stadio. fucile anche, eh. ti porti dietro. Ultima storia, amici, vediamo. Most campers will say they're more afraid of running into ill-intentioned people rather than aggressive animals on their camping trips. And this footage is the perfect example of why. Love Sundays is a channel run by a man named Sean who uploads videos of his solo camping adventures in the UK. Ci sono tantissimi comunque che fanno sta roba, in America, assurdo. In a video he uploaded in September 2022, he shows what happened one night when he camped on the side of the road in Cornwall. Technically, he wasn't supposed to be camping there due to parking regulations, so he made every effort possible to make it seem less obvious that he would be spending the night on the side of the road. Before the sun sets, he goes into his van and starts making dinner, making his little noise. Eh, comunque questo era messo in un parcheggio, in piena regola, quindi ci può anche stare. Was it possible to avoid unwanted attention? At around 9 p.m., he turns off the lights and goes to bed. Everything seems to be going just fine, but at around 2 a.m., Sean's night takes a pretty unsettling turn. Ecco, alle 2 di no. 
Alle 2 di notte ecco cosa succede. Ma questo è un umano che sta cercando di aprire. Sì, ovvio. No, vabbè. Ah, hanno proprio cercato di, cercato di entrare nel van, cioè hanno controllato se fosse aperto. Questa è tosta. Questo si sente proprio che è un umano che cerca, che di, cerca aprirlo. di aprirlo. Pensa a te. O per rubare o magari l'avevamo visto prima che c'era una persona perché incast... bussano. Sì, ma lui è incastrato dietro. Il fatto che bussano ti fa capire che sanno che c'è qualcuno. Se no uno che vuole scassinare, prova a aprire. Prova basta. subito. No, senza bussare. O magari il, il bussare, che ne so ipoteticamente fa rispondere la persona dentro e sanno di non provarci a continuare a rubare ah, forse anche però cazzo se, come in questo caso sei incastrato dietro e non puoi andare davanti che c'è il divisore sei fottuto sì, sì. Se, se entra dentro la cabina il tipo dove guidi che cazzo fai Scappi da, eh, apri, scappi da dietro, apri, però corri. Eh sì, per forza. <ride> Ragazzi, fateci sapere, anzi a 100.000 like faremo un'esperienza solo camper negli States. 100.000 like, eh, eh, arriva, alza. Fateci sapere qui sotto nei commenti se dobbiamo fare questa esperienza in Romania con l'anello della giusta o comunque un'esperienza del genere in mezzo alla montagna dove sopravviviamo, che ne so, per una notte intera in un posto di questo tipo, magari in Italia, non, non, non lontano. Esatto. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, da, da, grazie, grazie anche a te. a te e come sempre ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.